近两年来，随着选秀节目的增多，很多素人绝地而起，成为炙手可热的一线明星的例子不在少数。但比较起来，若是成为星二代，似乎就舒服多了。被亲爹亲妈捧着出道，直接就赢在了起跑线上。就算是父母出了什么意外，他们也可以凭借圈中人脉，有着不错的发展。有人说，娱乐圈中没有真正的友情，毕竟人际关系复杂，但也不能一棒子打死。著名演员付彪和冯小刚、葛优之间就拥有着所有人都羡慕的友情。冯小刚、冯远征、付彪儿、付彪的儿子和付子恩就是父亲友情的受益者。提及付彪的名字，可能有很多年轻一代的人不认识。他是我国著名的喜剧演员之一，是一个开朗、亲民且幽默感十足的胖叔叔。当年与葛优和范伟等演员齐名，也是冯小刚的御用演员。对于很多九十年代的人来说，很多人应该都对他记忆犹新。但是。付彪作为圈中其貌不扬的代表人物之一，他能够走上医术的道路，确实不容易。而在他的一生当中，一个叫张秋芳的女人也扮演着不可或缺的角色。1963年，付彪出生在北京总后勤部的一个大院中，从小就因为样貌比较丑而不受欢迎，大院中的小朋友们都不愿意和他做朋友。付彪唯一的乐趣就是唱歌跳舞。到了上大学的年纪，付彪因为差了24分，没考上大学。几经辗转进了铁路文工团，也就是在这个时候，他遇到了一生挚爱张秋芳。张秋芳本来是个空姐，但因为喜欢表演，放弃了工作，来到铁路文工团话剧团中。在人才济济的话剧团，付彪因为自己的外在形象感到自卑，而张秋芳则因为自己没什么表演经验而苦恼不已。一开始，两个人互相鼓励，互相打气，一来二去，日久生情。张秋芳也喜欢上了老实忠厚的付彪。一九八九年。付彪和张秋芳结婚了，婚礼很简单。两年后，张秋芳给付彪生下了一个大胖小子，取名为付子恩。从那之后，也许是因为儿子的降生让付彪暗暗努力，他的事业也开始有了起色。1997年，中国第一部贺岁片《甲方乙方》斩获 3,700 万票房，大获成功。付彪因为一句“没有无缘无故的恨，也没有无缘无故的爱”，你说他为什么对我就那么好，让观众一眼就记住了他？从那之后，付彪和冯小刚、葛优就再也分不开了。1999年，冯小刚拍《没完没了》，再次找到付彪，精彩的表演让葛优都黯然失色。随后的一声叹息，《大腕》《天下无贼》，付彪都有出演，尤其是《大腕》中的彪哥，更是他所表演的代表人物。儿子付子恩看到父亲的成就，小小的心灵中早埋下了艺术的种子。付彪大器晚成，但不幸的来临总是这么猝不及防。你永远都不知道明天和意外哪个会先来。当年，付彪因为给朋友做担保，身上莫名多了三十万元的债务。为了还债，付彪下海经商，基本每天都陪客户喝酒。三十万他用了七年才还清。也许就是从那个时候，付彪落下了肝炎的病根。两千年后，正值事业上升期，付彪的身体亮起了红灯。在冯小刚等好友的帮助下，付彪进行了换肝手术。手术很成功，但谁也没想到会复发。2005年，付彪去世，享年42岁。圈内众多好友前来悼念，粉丝们围得水泄不通。儿子付子恩和母亲张秋芳哭成了泪人。在父亲的葬礼上，年仅14岁的付子恩说了一句超越年龄的话：“请大家为我父亲感到高兴，不要难过。我觉得我们应该为他的走而欣慰，因为他已经整整一年没有这么彻底的放松过了。”这对他来说是解脱，所以我们没有为他伤心，而且他的人生是伟大的。付彪治病期间，张秋芳花光了家中所有的积蓄，还留下了高达二百万的房贷和其他债务，孤儿寡母，还背着一身的债务。付子恩是不幸的，但也是幸运的。付彪在娱乐圈打拼多年，待人和善，有人有什么困难他都尽力帮助，因此积累下了很多人缘。为了帮助张秋芳减轻负担。作为大哥的冯小刚把所有债务都揽在自己身上。张国立的妻子邓婕打电话给张秋芳，问他愿不愿意做某美国知名品牌的中国代理，本金不用操心，自己愿意借给他。而葛优则把父子恩认作干儿子，抚养他长大。葛优和妻子结婚多年，一直膝下无子，所以对父子恩一直都视如己出，关注着父子恩成长的点点滴滴。2009年，在电影《气喘吁吁》中，是父子恩在电影中的首次亮相。不过一分多钟，台词也没有几句，但是却将一个嘻哈风十足的少年演绎的十分到位。在首映礼的现场，付子恩上台时，坐在台下的葛优忍不住带头拍手叫好，眼神中满是怜爱。付子恩十八岁生日时，母亲为儿子搞了一个生日派对，也通知了葛优。葛优那天本来有事，但为了付子恩
，葛优如约而至，一进门就对儿子说：“你妈今天管不了你了，跟大爷喝杯酒。”看得出来，葛优对这个好兄弟的儿子是关怀备至，视如己出。相信傅彪泉下有志也会感到非常的欣慰。2010年。刚刚结束了高考后的傅子恩铁了心想要自成副业，当一名演员，但周围所有人却都认为傅子恩是个做导演的好料子，建议他去学习导演。张秋芳说：“他老说你们女人的主意不正确。”于是我就动用了男人，优哥和小刚都来帮我的忙。于是，在葛优和小刚的劝说下，一次公开露面。傅子恩向媒体表示，自己也许会攻读导演专业，葛优也尽自己的绵薄之力，尽量为傅子恩开辟道路。并多次公开夸奖傅子恩是个有能力的孩子，傅子恩也很争气，和圈内张一山、杨子等都是非常要好的朋友，并拿过最佳新人导演奖。儿子在一步步的成长，作为母亲的张秋芳也没有拖后腿，因为邓婕的帮助，张秋芳很快赚到了第一桶金，开设了三十多家门店。多年的资本积累，已经五十四岁的张秋芳早已是亿万富婆，她和儿子的生活再也不需要别人来帮助。如今。傅彪已经去世一五年，可张秋芳却是个念及旧情的好女人，拒绝改嫁。就像那本与傅彪合著的自传说的一样，至今我们依然彼此呵护着。人常说，娱乐圈光怪陆离，没有真正的朋友。可是傅彪用自己的真情真意打动了一众好友，即使在他离世后，朋友们对他的家人依然照顾有加。但是，通过张秋芳和儿子傅子恩，我们更应该看到一个道理：不能只靠别人的帮助，真正解决问题的方法。还是需要自身强大。案子简作者小 T 让小朋友版权声明，原创作品，抄袭、写稿必究。